Schwarz hat König F8 gespielt und das war ein Fehler. Weiß zieht und gewinnt. Die Frage ist, wie geht das? Und diese Frage geht an dich, du bist dran. Was sollte Weiß hier tun, um entscheidend in Vorteil zu kommen? Das geht mit einem ganz typischen, klassischen Motiv, das du kennen solltest, kennen musst, würde ich vielleicht sogar sagen. Wenn du ein bisschen ambitioniert Schach spielst, insofern kannst du hier auf jeden Fall was für dein Schach mitnehmen. Wenn du es siehst oder wenn du darauf kommst, dann bist du auf einem guten Weg und mit einem ganz wesentlichen Prinzip vertraut. Wenn du nicht drauf kommst, dann kannst du hier was für dein Schach mitnehmen. Wir werden gleich im Lauf der Partie sehen, ob Dimitri Kollas hier den entscheidenden Zug gefunden und dann in der Folge auch die Partie gewonnen hat. Ich wollte Dimitri heute mal wieder ins Fenster stellen, weil er die neue Nummer 2 der deutschen Rangliste ist. Nur Vincent Keimer ist vor ihm und der ist als Nummer 1 ja mehr oder weniger einbetoniert. Die Frage ist immer, wie sortieren sich die Leute dahinter? Und diese Frage wird immer wichtiger, je näher die Schacholympiade 2024 rückt, die ja im Herbst in Ungarn stattfinden wird. Und da steht die Nominierung der Nationalmannschaft bevor. Die wird nach Elo aufgestellt, zumindest die ersten vier der fünf Plätze. Und der fünfte wahrscheinlich auch, wenn da nicht ganz außergewöhnliche Umstände greifen. Und insofern ist für unsere Nationalspieler ihre Elo-Zahl immer wichtiger in den nächsten Monaten. Und Dimitri hat schon fast das Ticket gelöst, als jetzt Nummer zwei der Rangliste mit 2648 Elo. Einen Punkt von Matthias Blübaum, der bei 2647 steht in der Mai-Rangliste. Dimitri verdankt diesen Aufschwung seinem starken Kränke Open, wo er ja vor der letzten Runde noch oder in der letzten Runde noch die Chance hatte, sogar das ganze Turnier zu gewinnen. Das ist ihm dann nicht gelungen. Er hat das mit einem Remis abgeschlossen und wir wissen alle, wir haben das ja auf diesem Kanal auch verfolgt. Hans Niemann hat dann das Kränke Open gewonnen und Dimitri war einer derjenigen, die sich einen halben Punkt dahinter einsortieren mussten. Trotzdem wäre es ein starkes Turnier mit einer Performance über 2700 und jetzt wieder einem Elo-Sprung auf 2648. Das ist sein höchstes jemals. Diese 2648 hatte er schon mal. Darüber war er noch nie. Dimitri, der droht ja immer so ein bisschen unter dem Radar zu laufen, weil der ist so ein bisschen still, vielleicht auch so ein bisschen verstrahlt, aber der ist halt ein Riese am Brett. Ich hatte ja dieses Interview mit Jan Gustafsson nach der Europameisterschaft, wo die deutsche Mannschaft ganz knapp nur Silber geholt hat, also nur in Anführungszeichen Silber geholt hat. Und da sagte er auch, ich habe riesen Respekt vor Dimitri, der im Vergleich zu anderen weniger Unterstützung hatte, der war ja nicht Teil dieses dieses Schachprinzenprogramms und der sich trotzdem mehr oder weniger alleine auf dieses 2650 Level hochgearbeitet hat. Ähm, unheimlich respektabel, auch respektiert als Trainer und Coach, der ähm, arbeitet ja auch mit Kaderspielerinnen und Kaderspielern. Äh, Lara Schulze kann man da zum Beispiel nennen und auch die arbeiten unheimlich gerne mit ihm zusammen, weil er eben eine, eine Instanz ist. Und dann auch noch selbst ein Riese am Brett, wie wir hoffentlich bei der Schacholympiade dann sehen werden, wenn er für Team Deutschland antritt. Insofern heute einmal Dimitri im Fenster. Und äh, wenn du jetzt noch gucken möchtest, wie denn hier Weiß gewinnt, dann halt das Video bitte jetzt an, denn ich springe jetzt in die Partie ähm, und dann sehen wir im Verlauf der Partie, wie es geht. Es ist eine Partie, die ist schon fast zwei Jahre her, aus dem Title Tuesday. Es war ja gestern Title Tuesday. Ähm, da war aber keine Partie, die sich so anbot und die danach schrie, hier gezeigt zu werden. Und darum habe ich eine alte rausgekramt, die recht weit oben eh auf der Agenda stand, weil sie so schön ist, so effektvoll und auch so lehrreich, wegen dieses Punkts, den wir schon ganz am Anfang des Videos gesehen haben, den Dimitri da machen kann, vielleicht auch gemacht hat, wie wir gleich sehen. Es geht gegen den weißrussischen Großmeister Sergei Sigalko. Wie gesagt, das ist eine Blitzpartie. Sigalko, Blitzschachspezialist, starker Gegner, der auch in den Title Tuesdays immer mal oben landet. Also gar kein einfacher Gegner. Und dann wollen wir mal gucken, was Dimitri gegen den gemacht hat. Er beginnt die Partie mit Springer F3. Es folgt D5. Und ich mache mal hier gerade ein bisschen die Lautstärke leiser, dass dieses Klacken von den Figuren nicht so laut ist. G3, C6, Läufer G2, Läufer G4, 00, E6, H3. Gibt dem Läufer einen Tritt, der zieht sich zurück und hier ist dann so für Weiß die Stelle, wo er dann entscheiden muss, ähm, wie er sich aufbauen will. Er kann hier mit, mit D3 und dann potenziell mit E4 zum Beispiel weiterspielen, dann haben wir so eine Art königsindischen Angriff. Ähm, nee, nee. Es gibt aber auch die Alternative D4. 
Das ist auch das, was Dimitri gemacht hat. Und dann gibt es eher eine, eine katalanische Stellung. 4 Springer F6. C4. Das ist nicht wirklich ein Bauernopfer, auch wenn es so aussieht. Der typische Hebel, den Weiß da ansetzt. Und den kann Schwarz nicht so richtig gut nehmen oder ihn dann zumindest nicht behaupten. Denn nach D schlecht C kommt das typische Springer E5, ähm, was dem katalanischen Läufer äh, den Weg bahnt, was den Bauern C4 angreift. Und man kann den dann mit B5 nicht so richtig decken, denn dann hängt ja auf C6 dieser Bauer dank des katalanischen Läufers. Und äh, die weiße Stellung ist schon überwältigend. Also C4 kein Bauernopfer. Und Schwarz hat sich ja dieses Bauerndreieck gebaut, dieses typische, um äh, jeglichen, jegliche weißen Hebel und weißen Druck abzufangen. Und so wird er gut beraten, das da stehen zu lassen. Er spielt Läufer E7. Dame B3. Auch das ist ein typischer Zug. Ne, wenn sich der potenziell schlechte Läufer, der ja nicht so gerne hinter seinem Bauerndreieck eingesperrt werden möchte, wenn der sich denn ins Feld begibt, bevor Schwarz dieses Bauerndreieck baut, dann ist natürlich der Bauer B7 ungedeckt. Und ähm, den greift Weiß dann direkt an und sagt, ich arbeite jetzt damit, dass du deinen Läufer ja vor die Bauernkette gebracht hast. Natürlich kann Schwarz den decken, das tut er mit dem typischen Zug Dame B6. Und Weiß entwickelt sich weiter. Springer C3, 0-0, Läufer F4. Springer BD7. Ja, und der nächste Zug, da müssen wir Dimitri ein bisschen schelten, der ist ein wenig, ein wenig schlapp oder nicht so richtig genau. Er spielt hier Turm FE1, was natürlich sehr logisch aussieht. Ähm, denn Weiß will jetzt gerne E4 durchdrücken, den zweiten Hebel im Zentrum setzen und äh, sich Raumvorteil erarbeiten. Nur ist Turm FE1 konkret nicht so gut, denn es hängt ja der Bauer D4 und der auf C4 auch noch. Schwarz könnte jetzt und das wäre tatsächlich gut in dieser Stellung. Das hat es auch schon mal gegeben in einer alten Turnierpartie. Schwarz könnte hier Läufer F3 spielen, den Verteidiger des Bauern D4 eliminieren und dann diesen Kollegen tatsächlich wegnehmen. Und dann hängt zwar auf B7 der Bauer, aber dann kann Schwarz auf C4 noch einen nehmen und dann kriegt er nicht genug Spiel. Ähm... Also er kann auf ein bisschen Kompensation setzen mit so Zügen wie Turm EC1 auf der C-Linie und äh, Spiel gegen den C6. Ähm, aber Schwarz spielt dann das sehr, sehr präzise Dame B4 und nimmt damit diesen Druck auf der C-Linie und dieses vis a -vis vom, äh, von Turm und Dame nimmt er aus der Stellung gleich mit einem Tauschangebot. Damen tauschen möchte Schwarz natürlich sehr gerne, hat jetzt einen Bauern mehr und wenn Weiß sich dann auf, auf C6 bedient, dann hängt ja immer noch der B2 und den kann Schwarz auch ungefährdet nehmen. Ne? Turm C8, Dame A6, und dann nehmen wir auf B2 einen raus. Und Weiß hat ein ganz bisschen Spiel, ein bisschen mehr Aktivität, aber nicht genug, dass das ein Bauernwert wäre. Dieses wäre tatsächlich eher günstig für Schwarz. Auf F3 rausnehmen und dann auf D4 einen rausnehmen. Und darum ist dieses Turm FE1, was Dimitri hier spielt, also ist ein bisschen schematisch, ein bisschen schlapp. Vielleicht wäre er besser beraten gewesen, erstmal diesem Läufer einen Tritt zu geben und dann fortzusetzen. Im Zentrum. Mit Ambition, dass der halt dieses Läufer F3 nebst Dame D4 aus der Stellung ist. Ja, der gute Sergei Zigalko spielt aber seinerseits auch schematisch weiter. Er hat ja schon gesagt, es ist eine Blitzpartie. Und ähm, da, hat er, da wollte er sich darauf vielleicht gar nicht einlassen. Und häufig hat Weiß auch in diesen katalanischen Stellung, wenn dann der D4 umfällt, genug oder mehr als genug Kompensation, nur hier halt nicht. Nur in, wer prüft in der Blitzpartie die konkreten Umstände? Der verlässt sich, da verlässt du dich ja eher auf die Schäben, die in deinem Gehirn gespeichert sind und die Muster und die sagen dir, dass du den, den, diesen D4-Bauern in so katalanischen Stellungen eher nicht nimmst. Und das macht Zigalko hier auch nicht, obwohl es konkret gut gewesen wäre. C5. Ja, damit ist dies, äh, ist dies Thema erstmal vom Tisch und Schwarz steht vor einer Entscheidung. Was mache ich mit meiner angegriffenen Dame? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht sie weg oder er tauscht auf B3. Ist beides spielbar. Ähm, nach Dame B3 muss sich Schwarz dann immer mit diesem ähm, etwas schwierigen Punkt B7 befassen. Jetzt ist erstmal die A-Linie auf und wenn dieser, wenn dieser Turm auf A8 jemals ziehen soll, ist es sinnvoll, hier erstmal A6 zu ziehen, dass der Druck von der A-Linie weg ist. 
Ähm, aber Weiß hat B4 in Verbindung mit dieser typischen Springerroute D2, B3, A5 und dann drückt der permanent gegen den Punkt B7, den Schwarz dann permanent verteidigen muss, weil man kann hier schlecht B6 spielen, dann wird mit einem Mal A6 und C6 schwach. Ähm, das ist so ein typisches Thema. Andererseits ist die Stellung sehr geschlossen und Weiß muss natürlich auch seinen Springer hier an den Rand fahren, um diesen Druck überhaupt aufzubauen und ähm, Schwarz kann dann zentral sehen, was er da machen kann. Das ist jetzt nicht äh, deutlich vorteilhaft für Weiß, aber so ein typisches Motiv. Man kann sich da als Schwarzer drauf einlassen. Man kann es auch nicht tun, wie es Zigalko macht und Dame A6 spielen, den Damentausch abweichen und ähm, darauf setzen, dass die Dame hier reinwirkt zum einen und dass man zum anderen mit B6 diesen Kollegen gleich mal anhebelt. Und das eher früher als später, nämlich das möchte man idealerweise machen, bevor Weiß das Ganze mit B4 stützen kann. So, jetzt sind die Pfeile weg. Springer H4, weiter im Text. Möchte sich gerne das Läuferpaar abholen und möchte, da ist der Läufer nicht da, und möchte weiterhin gerne E4 durchsetzen und dafür sollte auch dieser Läufer G6 vom Brett. Und Schwarz spielt das prinzipiell weiter, hebelt sofort diese Sache an und Weiß kann das noch nicht mit B4 stützen und wird in, ist insofern mehr oder weniger gezwungen, dann auf B6 einmal zwischenzutauschen. Er nimmt erst den Läufer raus und tauscht dann auf B6. Und dies ist ja eigentlich eine ganz günstige Konstellation für Schwarz. Ne? Wir haben zum Zentrum hingeschlagen, beherrschen hier eine Menge Felder und es liegt schon eher ein schwarzer Hebel als ein weißer Hebel in der Luft, nämlich C5 soll kommen. Dimitri könnte hier direkt E4 spielen, er schiebt das noch einen Zug auf und will sich so ein bisschen Grip über den Damenflügel erarbeiten. Ähm, aber wahrscheinlich ist C5 hier ganz gut und Schwarz hat keine, keine größeren Probleme. Ich meine, es ist eine etwas ausgegl etwa ausgeglichene Stellung, vielleicht mit einem kleinen langfristigen Vorteil für Weiß dank des Läuferpass. Aber Schwarz ist sehr kompakt, Schwarz hat keine Schwächen und ähm, Schwarz könnte das hier super spielen. Jetzt macht sie Galko einen Zug, der vielleicht ein bisschen schlapp ist, nämlich Turm FC8. Auch der ist sehr logisch, er will erstmal seine Schwerfiguren aktivieren, ideal hinstellen, bevor er C5 spielt. Aber jetzt kommt er gar nicht mehr dazu, denn jetzt ist erstmal Weiß dran. Und er macht natürlich direkt sein E4, was er ja die ganze Zeit vorbereitet hat. Okay, damit nicht E5 kommt und, ähm, und Weiß hat dann tatsächlich einigen Raumvorteil, nimmt Schwarz erstmal raus und das sieht ja auch sehr, sehr schön aus, ähm, denn damit hat Schwarz jetzt einen strukturellen Vorteil. Weiß steht ja mit diesem isolierten Bauern da, der auf lange Sicht mal zur Schwäche neigen kann und das Feld vor dem isolierten Bauern ist ja immer ein typisches Blockadefeld, auf das man sich sehr, sehr gerne stellt. Insofern sieht das strukturell für Schwarz sehr gut aus. Aber Weiß hat schönes, freies Figurenspiel um den Isolani herum und macht gleich was daraus, indem er Läufer D6 spielt. Und das ist auch schon mit einer, mit einer Drohung äh, verbunden, wenn wir so wollen. Es droht nämlich Läufer D E7, Springer E7 und dann ist das Feld D6 schwach, da würde dann der Springer E4 gleich reinspringen mit Angriff auf den Turm C8 und dann liegen Turmschlecht E6 Motive in der Luft. Ich weiß nicht, ob du so weit vorausschauen kannst, aber es liegt schon was in der Luft, was wir auch gleich noch in der Partie sehen werden. Darum ähm, erwähne ich hier nur die weiße Drohung und äh, ähm, zeige sie noch nicht anhand von Varianten. Schwarz spielt hier Springer 7 F6 und das ist nicht der, nicht der präziseste aller Zu Züge, denn ähm, jetzt kommt schon das, was ich gerade eben angedeutet habe. Wir spielen Läufer E7 und, ähm, und das ist das, was ich eben meinte, was droht. Man kann den jetzt nicht so richtig gut mit Springer E7 zurücknehmen. In diesem Fall spielen wir nicht Springer D6, sondern nehmen auf F6 raus und dann kommt Turm schlecht E6. Typische Taktik, F, E, Dame E6 und, äh, Schwarz, äh, und Weiß bekommt Material zurück. Das Problem, das Schwarz hier hat, ist, er kann nicht gut König F8 spielen, dann, denn dann nehmen wir auf F6 weg und wir können nicht gut König E8 spielen, denn dann kommt Turm E1 hinterher. Der Kollege hier steht unter Druck, den können wir zwar noch einmal decken, aber dann kommt Läufer E4 und jetzt droht Läufer G6 mit Macht und der schwarze König 
gerät furchtbar unter Druck. Der Springer E7 wird verloren gehen und Weiß gewinnt tatsächlich. Wir werden in der Partie noch ganz ähnliche Sachen sehen. Insofern brauchen wir das hier jetzt nicht noch in aller Tiefe. Aber dies gewinnt dann für Weiß trotz Minusturm. So stark ist der weiße Angriff. Und insofern kann man hier nicht diesen Springer verteidigen, sondern müsste dann eher König G7 spielen. Aber es kommt dann halt Dame E7 Schach. Dann holen wir uns schon die Qualität zurück. Haben unterwegs schon zwei Bauern gewonnen. Der schwarze König ist sehr weit offen. Und weiß ist auch hier in der Nähe des Gewinns. Insofern kannst du hier nicht auf E7 mit dem Springer zurücknehmen, sondern wie es die Galko gemacht hast, tausch einmal mit dem Springer auf E4 raus. Ja, hier gibt es zwei Möglichkeiten zurückzunehmen, aber nur eine ist gut. Und das ist natürlich mit dem Turm, wegen genau dieser Turmschlecht E6-Motive, die wir eben schon gesehen haben. Läufer E4 wäre hier nicht so gut, das versperrt nur die E-Linie. Turm schlecht, E4 ist hier der richtige Zug und dann spielt Dimitri auch. Jetzt nimmt Schwarz auf E7 zurück, aber jetzt kommt wieder dieses Turm schlecht, E6 Motiv, was schon die ganze Zeit in der Stellung liegt. Turm schlecht, E6, F, E, Dame schlecht, E6 und Schwarz steht wieder vor der Wahl. Wohin mit dem König? Am relativ besten wäre noch gewesen, mit dem König nach H8 oder nach H7 zu fahren. Dann kriegt zwar Weiß die Figur und hat dann wieder Zwei Bauern für die Qualität und noch das viel aktivere Spiel. Insofern ist das Vorteil weiß, aber es ist auch noch eine Partie, die noch läuft und in der weiß erstmal was zeigen muss, um bevor schwarz seine, seine beiden Türme und seine Mehrqualität ins Spiel bringt. So hätte schwarz sich verteidigen müssen, aber dann wären wir natürlich, dann wäre es keine Glanzpartie geworden und insofern können wir ein Dankeschön an Sergei Zigalko ausrichten, dass er hier König F8 gespielt hat und sich an seinen Springer F8 geklammert hat. Das geht natürlich nicht so gut und ähm, diese Stellung müsste dir bekannt vorkommen, denn das ist die, die wir zu Beginn des Videos gesehen haben. Weiß gewinnt hier recht effektvoll mit einem typischen Manöver, das du kennen solltest, wenn du ambitioniert Schach spielst. Das heißt, wenn du ambitioniert Schach spielst, ist dir natürlich der Turmschwenk ein Begriff. Ich sage immer lieber Rook up and over, so nennen die das im in, in, äh, Englischen. Den Turmschwenk, der Rover, Rook Up and Over, das finde ich viel anschaulicher und schöner. Turm A3. Ich meine, die so sprich mit deinen Figuren, ist eine noch nicht an der Partie beteiligt. Und wenn sich eine beklagt, dann beziehe sie ein. Und hier beklagt sich ganz klar der Turm A1. Er sagt, ich mache ja noch gar nicht mit. Und er geht nach A3 und macht sich die offene dritte Reihe zunutze und möchte dann über F3 dem schwarzen König zu Leibe rücken. Und das ist tatsächlich. Entscheidend. Es droht Turm F3 Schach, König E8 und dann droht, äh, äh, drohen die Schwerfiguren hier einzudringen und äh, den Springer sich zurückzuholen und den schwarzen König matt zu setzen. Insofern muss hier Schwarz dringend Verteidiger ranführen und Schwarz, die stärkste schwarze Figur, steht ja auch im Abseits. Wenn man hier den Angriffswirbel stoppen will, spielt insofern folgerichtig Dame A5. Mit der Idee nach Turm F3, König E8, Turm F7, jetzt diesen angegriffenen Springer mit Dame B4 zu decken. Nur reicht das schon nicht mehr so richtig. Man kann hier ganz prosaisch gewinnen mit Weiß. Ähm, die ganz prosaische Variante ist Läufer C6. Turm C6 und dann die schöne Taktik Turm E7. Dame E7, Dame C6. Und am Ende hängt noch ein Turm auf A8. Weiß hat sich, ähm, die holt sich den Turm ab und hat dann sogar drei Bauern mehr und sollte das Damenendspiel relativ leicht gewinnen. So ist einfach. Dimitri macht es aber lieber schön. Ähm, er spielt an dieser Stelle D5 und auch das gewinnt. Das ist nur der etwas schwierigere, dafür schönere Weg. D5 und es droht mit Macht D6 und der E7 lässt sich nicht mehr decken. So, dann hast du hier als Schwarzer nicht viel anderes, als auf D5 rauszunehmen. Da kommt Läufer D5 mit Angriff auf den Turm A8. Sigalko glaubt so, seine Türme retten zu können. Aber das stellt Weiß ein sehr schönes Matt in 2 aufs Brett. Das wäre auch eine schöne kleine Taktikaufgabe zum Abschluss. Weiß zieht und gewinnt Matt in zwei Zügen. Das geht mit dem wunderbaren Turm F8. Schwarz hat keinen anderen Zug, als den zu nehmen. Und dann ist es halt matt. Ja, ein effektvoller Sieg über einen 
starken Großmeister und Blitzschachspezialisten, der schon ein bisschen her ist, ähm, aber der es immer noch wert ist, äh, nochmal angeguckt zu werden. Und insofern preisen wir heute einmal Dimitri als neue deutsche Nummer 2. Ich hatte eigentlich gedacht, ich zeige euch eine Partie von Vincent Keimer aus dem TP Siegemann. Ah, Vincent hat da gestern eine Partie verloren. Oh Mann, oh Mann. Gegen Juven Jun, die Weltmeisterin, ähm, war er eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Und dann ist ihm ein ziemlich krasser taktischer Überseher unterlaufen. Ähm, ich weiß nicht genau, in welche Richtung da seine, seine Gedanken falsch gegangen sind. Jedenfalls kostete ihn das nicht weniger als eine Figur. Trotzdem war er ganz kurz davor, das Ding noch zu retten mit Minusfigur gegen Juven Jun, aber hat es im Endspiel dann doch noch verloren. Ähm, steht da jetzt bei zweieinhalb aus vier. Der hatte ja einen ziemlichen Raketenstart hingelegt. Ähm, diese Partie, wo, wo Vincent mit der Figur weniger ähm, wacker kämpft, fand ich jetzt nicht so aufregend. Und äh, da dachte ich, da feiern wir lieber mal den Dimitri. Und, ähm, und ähm, ja, gucken, gucken vielleicht dann morgen mal rein, was, äh, was Vincent in Schweden macht. Das TP Siegemann läuft ja noch eine ganze Zeit. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ich hoffe, ihr fandet diese Partie so schön wie ich. Und äh, wir sehen und hören uns an dieser Stelle sehr bald. Bis dahin, macht es gut. Dankeschön. Ade.